Olá, eu sou Janilda Ferreira. Obrigada por você estar aqui assistindo os meus vídeos. Hoje a gente vai fazer essa bonequinha aqui, ó, linda e fácil de mais da conta. Vem comigo? A gente vai começar fazendo o coração. Aí eu cortei dois corações aqui assim, ó, no feltro. É, eu vou usar o feltro, mas quem não tiver o feltro em casa, na cidade não tiver para vender ou não quiser comprar o feltro, faz de tecido, também fica bonito. Tudo quanto é jeito que a gente faz, fica bonito. A gente só não pode deixar de fazer. Aí a gente começa aqui, ó. Deu um nozinho na ponta da linha. Ó. Aí vão fazer o ponto caseado. Dá uma laçada aqui. Enfia aqui a linha. Pra quem nunca fez o ponto caseado, eu vou fazer aqui só um pedacinho, ó. Olha só. Um pontinho pra baixo e entra com ele aqui, ó, nesse laço. Aí vocês tentam fazer aí o mais bonitinho possível. Mas pra quem não tá acostumado, quanto mais fizer, gente, mais bonitinho vai ficar. Não desiste se não ficar bom da primeira vez, não. Vamos fazer assim tudinho. Quando a gente estiver chegando aqui no meio, ó, não caseia, não. Vão cortar uma fitinha do tamanho que vocês quiserem. Dobra ela aqui assim, ó, juntinha. E coloca ela aqui, ó, pra fazer o pontinho caseado e pregar essa fitinha na mesma hora. Olha só, na hora que a gente dá o pontinho, já prega a fitinha. Tá pregado. Só continuar com os pontinhos. Quando estiver chegando assim no fim, a gente deixa uma abertura aqui assim, ó. E vamos encher de plumante. Não precisa colocar muito plumante, não, gente. Socar muito plumante aqui. Mas também não deixa ele murchinho, não. Vamos colocar uma quantidade boa que ele fica fofinho, mas não fica socado de plumante. Vocês vão cutucando aí, ó, até ficar do jeito que vocês acharem que tá bom. Depois que vocês colocaram tanto aí que foi o suficiente, ó, cutuca assim esse plumante pra dentro. Pode até colocar uma alfinetinha aqui assim, ó, que fica mais fácil pra fazer os pontinhos. Agora a gente continua aqui, ó. Na hora que chega aqui no fim, a gente passa a agulha aqui, ó, no mesmo lugar que começou, enfia aqui de novo, dá um nozinho, puxa, enfia aqui dentro do coração, cortou, tá pronto o nosso coração. Para fazer o rostinho, eu cortei um círculo de 12 centímetros. Eu gosto de usar esse tecido aqui, ó, que chama americano cru. É um tecido 100% algodão. Mas vocês podem usar qualquer um que seja 100% algodão, gente. Se não, na hora que for pintar o rostinho, se for pintar com caneta, borra, não fica bom. Ó, bom agora alinhar a volta aqui todinha. Um pontinho pra baixo, um pontinho pra cima. Pra quem nunca fez fuxico, vão aprender agora, ó. Um pontinho pra baixo, um pontinho pra cima. Vamos fazer assim na volta todinho. Alinhavei tudinho, ó. Agora vão encher com plumante. Coloca um pouco de plumante aí, puxa. Aperta esse plumante assim pra dentro. Vai puxando. Ó. Aí, franze aí, ó. Puxa a linha. Eu vou deixar um buraquinho aqui, não vou fechar demais, porque eu vou colocar mais plumante. Ó, dou um pontinho. Aí a carinha não fica redondinha, né? Desse jeito que a gente põe, que não tem muito plumante. 
Agora a gente aproveita esse buraquinho que tá aqui, ó. E vamos aqui cutucando com a tesoura, ou o que vocês preferirem aí, né? Vão colocando o plumante lá dentro, até essa cabeça ficar bem redondinha. Quanto mais plumante a gente coloca aqui, ó, mais redondinha ela vai ficando, ó. Que ela ainda tá enrugadinha, tá vendo? Vou colocar bastante plumante aqui e vou voltar. Depois que a gente põe mais plumante, olha como é que ela fica mais bonitinha, olha. Fica redondinha aí. Aí vocês colocam aí até ficar bonitinho. Pra fazer o cabelo, olha, eu cortei um papelão com 24 centímetros de comprimento pra ele servir como base pra gente enrolar o cabelinho, que eu acho assim mais fácil. Aí agora eu vou dar assim, ó, 15 voltas ao redor desse papelão. Aí no fim vai ficar com 30 fios. Quinze voltas. Aí a gente tira agora aqui do papelão e vou amarrar no meio. Cuidado para não bagunçar isso aqui, né? Vamos ajeitar esse fio aqui. Agora a gente amarra o meio aqui do cabelo, ó. Ajeita aqui para ficar no meio certinho e dá um nó. Agora a gente corta as pontas aqui, corta do outro lado, agora vão colar na cabeça da boneca. Aí, gente, olha, tem que ficar assim, ó, colar um pouquinho aqui, vou mostrar antes de eu colar mesmo, ó. A gente vai colar aqui um pouquinho e depois é que vai tampar aqui. A gente põe um pouquinho de cola assim, ó, cá na parte de baixo, né? Vamos fazer assim, ó, mais fácil. Ó, aí vocês colam aí, espera um pouquinho secar, pra depois vir colar cá do lado. Aí a gente separa assim, olha, seis fios pra cá, seis fios pro outro lado também. E aí, a gente vai colar aqui assim, na cabecinha dela, ó. Fazer tipo uma franja nela aqui, né? Pra não ficar com a cara muito pelada. Aí a gente passa a cola aqui, ó, um pouquinho aqui na frente da cabeça... Vem com esses seis fios que a gente separou e aperta aqui, ó. Ó. Agora, vamos pegar o outro lado e fazer a mesma coisa. Vem aqui. Olha só. Agora, tem que tampar esse feinha aqui atrás, né, gente? Dá uma ajeitada no cabelo aí, ó. Olha como é que vai ficar, ó. Que aí a gente tem que fazer assim, ó. Passar a cola aqui tudinho. E vir aqui e ajeitando esse cabelo aqui assim, ó. Pra colar tudo. Eu vou passar a cola quente um pouquinho de cada vez. Porque senão a gente faz bagunça, ó. Passa um pouquinho do lado de cá. Venho com o cabelo aqui, ó, ajeita ele aqui, cuidado para não fazer bagunça com a cola quente, ó, tampei aqui esse lado, agora vem pro outro, fazer a mesma coisa, ó, passa a cola quente aí. Pega um pouco do cabelo, um pouquinho, ó. Beiradinha. Pega um pouco do cabelo aí, ó. E ajeita ele aqui. Aonde a gente passou a cola quente. Que aí vai ficar tudo tampadinho e bonitinho. Agora aqui, ó. É só passar a cola quente e ir ajeitando esse meio. Ó, vamos passar aqui nesse feio, né? Ó. Vem com o cabelo aqui em cima, ajeita ele para um lado, ajeita ele para o outro, para colar tudo. Se vocês quiserem, vocês podem até passar um pente aqui assim, uma escova. Ajeita esse cabelinho. 
Aí a gente já ajeitou o cabelinho aqui assim, ó. Vou amarrar ele. Olha só. Olha se a frente tá aqui certinha, né? Bonitinha, do jeito que vocês querem, ó. Vamos ver se eu consigo amarrar e gravar aqui na mesma hora. Ó. Ah, deu certo. Ó, amarra com a lã mesmo aí, vai dar certo. Olha só como é que vai ficar. Gente, esse cabelinho é muito bonitinho. Vocês podem fazer na mini boneca, em qualquer bonequinha, que vai ficar lindo. Tem algumas bonequinhas que eu faço ele assim. Ó, acerta aí. Olha que lindo. Vou arrumar ele mais aqui. Mas ele fica assim, meio doidinho mesmo, ó. E aqui atrás, tudo bonitinho. Olha só. Nem parece que é feita de fuxico. Agora, antes de colar a cabeça aqui no coração, gente, olha, vocês veem, marca assim direitinho, ó. Pensa aí direitinho como é que vocês vão fazer pra vir cá e não ter erro depois que colou, hein? Colou, tá colado. Vamos pôr a cola quente aqui. Ó, não é num pedaço muito grande. Agora vem cá, encaixa essa cabeça aqui, Aí eu vou segurar aqui um tempinho bem bom para ficar bem coladinho. Para fazer os fuxicos, a gente corta três círculos de 12 centímetros, a mesma medida da cabecinha. Aí, só que para fazer o fuxico, agora a gente vai fazer ele assim, ó, dobradinha aqui para dentro, para ele ficar mais bonitinho. Ó. Aí a gente vai aqui alinhar na volta todinha, mas Vai dobrando, ó. À medida que for alinhavando, vai dando dobrinhas assim, que aí no fim esse fuxico vai ficar bem bonitinho. Olha. Bem arrematadinho. Facinho, né? Não, olha. Só vocês irem alinhavando e dobrando. Na hora que vocês pensam, vocês ficam assim, às vezes, quem não fez, vai ficar pensando que é difícil dobrar. Mas não é não, gente. Que na hora que vocês forem assim, ó. Facinho, ó. Vai dobrando, dobrando, vai dar certo. Depois que a gente alinhavou tudo, a gente puxa aqui, faz assim com ele pra dentro, olha. Ajeita ele aqui assim, ó, no meio, ó. Nem precisa puxar demais, não, pra ficar assim, ó, esse buraquinho, pra não ficar grosseiro. Que assim vai ficar bonitinho, ó. Puxou aí um pouquinho, dá um pontinho aqui pra baixo, ó. E alinhava aqui embaixo, ó, e dá um nozinho aqui embaixo, porque a gente vai colar, não vai aparecer nada. Olha só como é que o fuxico fica bonitinho, ó, rapidinho, fácil. Aí eu já fiz três fuxicos aqui, ó. Fiz cada um de uma cor, porque eu aproveitei retalhinhos que eu tinha aqui em casa. É o que eu falo com vocês, né, gente? Vão aproveitar o que a gente tem. Aí vão colar aqui assim, ó, que aí já faz um arremate aqui no pescocinho dessa menina. Aí eu vou colar só aqui o meio, depois eu colo o resto, se precisar, ó. Colei aqui, vou colar, colocar só um tiquinho de cola quente aqui assim, ó. Olha, já ficou bonitinho aqui. Agora vocês olham aí como é que vocês querem esses outros aqui, né? Cada um prega de um jeito, do que acha mais bonito. A gente, na hora que vai fazer, tem ideias diferentes, né? Acaba que a gente não consegue nem fazer igual, nem quer fazer tão igualzinho. Cada um tem uma ideia, cada um tem um gosto. Ó, vou colar aqui, só que eu vou colar só o meio, gente, porque eu vou colocar uma, umas fitinhas aqui embaixo. Então, eu tenho que deixar... Um buraquinho aqui pra colar as fitinhas. Ó. Aí eu vou colar uma fitinha aqui embaixo e depois eu colo essas beiradinhas. Aí vocês cortam aí, ó, fitinha, rendinha, qualquer cordãozinho bonitinho que vocês tiverem. Vão colar eles tudo aqui assim, ó. Antes de colar lá na, na bonequinha, que fica mais fácil. Vocês podem colocar uns fios com miçanguinha, inventa a moda aí, gente. Aí vocês olham, olha, 
Se tá bonitinho assim, se é isso mesmo que vocês querem. Decidiu, é isso. Vamos colar. Cola aqui, cola cá. Vamos colocar lá na bonequinha, ó. Aí agora, eu posso vir aqui e colar o resto do fuxico, ó. Tudo lindo. Aí, gente, esse meio aqui do fuxico, ó, tá bonitinho. Se vocês quiserem, vocês podem deixar assim. Mas se vocês quiserem deixar ele mais cheio de frufru ainda, pode colocar botõezinhos, pode colocar pérola. Eu tenho pérola, eu vou colocar pérola. A gente se vira com o que tem, né? A pérola vai ficar muito bonita, ó. Mas se eu tivesse botõezinhos aqui, bonitinhos, qualquer outro enfeite bonito, eu podia usar também. Olha, quanto mais frufuzinha a gente coloca, mais bonitinha ela vai ficando. Aperta a pérola aí, ó, pra ela ficar bem coladinha. Ah, gente, e eu coloquei fuxico, que é o mais fácil que tem. Mas vocês podem colocar flores aqui, ó, pode fazer flores e colocar no lugar do fuxico, que essa bonequinha vai ficar linda também. Eu tava esquecendo que essa menina tem uma franjinha. Vou enrolar assim em volta do dedo, ó, seis vezes. Opa, vou enrolar aqui de novo. Aí agora a gente amarra o meio. Vamos fazer um caixinho aqui assim, ó. E cortar as pontinhas que vai virar a franjinha dela. Corta aqui, igual fez o cabelo mesmo, corta aqui, e agora a gente põe assim, ó, dobra os dois aqui no meio, e vem cá e acerta esse cabelinho. Aí vocês vêm, coloca nela aqui, ó, pra ver se ficou bonitinha mesmo, tá bom, vamos colar. Ó, põe um pouquinho de cola aqui. Aperta aqui esse cabelinho e coloca aqui no meio. Tá de franja agora. Aí, se não ficar bonitinha, né? Se a franjinha ficar errada, vocês vêm cá e acertam. Só cuidado, né, gente? Cabelo de boneca não cresce. Ó. Uma pontinha aqui que não cortou. Aí, eu fiz uma florzinha aqui de fita. Vocês podem colocar flor, enfeite, laço, qualquer coisa bonita que vocês tiverem em casa. Coloca aqui nesse rabo de galo dessa menina. Estupete dela aqui, ó. Olha que linda! Vou pintar ela aqui com essas canetinhas aqui, ó. Acrilpen, micron, caneta fantasma. Vou desenhar o um rostinho nela aqui e volto com ela prontinha. Nossa menininha tá prontinha, ó, toda enfeitadinha, maquiada, olha só, gente, fica bonitinha a frente, fica bonitinha atrás, olha, tá ou não tá toda linda? Essa daqui, ó, eu fiz vermelhinha, o fuxico foi menor, preguei aqui os fuxicos de um jeito diferente, olha, tá vendo? Pode fazer de muitos jeitos, pode colocar flor, igual eu falei, se não quiser as fitinhas, não coloca... Vocês podem colocar um cheirinho aqui, né? Uma essência, que aí o quarto vai ficar todo perfumado. Ai, as menininhas estão prontas, ó, para espalhar amor por onde for. Se vocês gostaram desse vídeo, curte, compartilhe, deixe um comentário. Até o próximo vídeo. Saúde e paz!